Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Jen T và mình là người học tiếng Anh cũng đồng thời là người dạy tiếng Anh luôn. Và hôm nay mình làm video clip này muốn giới thiệu đến các bạn một bài phát âm mà mình nghĩ nó rất cần thiết cho người Việt Nam của mình đó là bài phát âm những phụ âm ghép mình tạm gọi nó là phụ âm ghép tại vì mình thấy trên mạng có rất là nhiều bài học phát âm nào là về nguyên âm đơn nguyên âm đôi phụ âm tuy nhiên mọi người lại không đề cập đến những cái phụ âm mà đi chung với nhau mình gọi là phụ âm ghép combined consonants thì những cái từ này người Việt Nam mình gặp khó khăn rất là nhiều và mình hy vọng sẽ chia sẻ đến các bạn và có thể giúp ích được các bạn trong việc học tiếng Anh và bên cạnh đó thì mình có một lưu ý hơi nhỏ nhỏ là bởi vì mình là người Việt Nam cho nên là cái phát âm của mình nó có thể không được một trăm phần trăm giống người bản ngữ cho nên là các bạn chỉ mang tính chất tham khảo và mình luyện tập thêm à, để mình học tốt tiếng Anh hơn ừ, đừng ném gạch đá nhiều quá nhé giờ mình bước vào phần đầu tiên đó là âm ch cái âm này có sẵn trong tiếng Việt rồi nên các bạn rất là dễ đọc ví dụ chair teacher lunch watch chains change chicken kitchen chin chair choose và tiếp theo là âm tr thì lúc mà mình đọc thì các bạn có thể đọc theo hoặc là mình tua lại video clip này để mình đọc lại các bạn ha âm tr tree try true trust Trick or treat, trick or treat, truck, true. Cái từ này đặc biệt nha các bạn ha. Từ này là âm o. Các bạn biết bài hát của Adele, bài Rolling in the Deep đúng rồi. Nếu mà các bạn bỏ chữ t đi thì nó sẽ còn là roll. Và cái từ này người Việt Nam mình hay đọc là gì mà trôn trôn gì đó. Và mỗi lần mình đọc là troll thì mình giống như là người ngoài hành tinh vậy đó các bạn cho nên các bạn cùng nhau sửa nha tại vì mình không biết ai là cái người đầu tiên mà đã truyền bá cái tư tưởng là cái từ này đọc là troll nhưng thực chất nó đọc là troll ok continue trouble trip track trade tragedy transfer translate Âm tiếp theo là cái đuôi T-U-R-E Nó cũng được đọc là tr Future Culture Literature Torture Mixture Structure Nature Infrastructure Picture Tiếp theo chúng ta sẽ sang âm TH, nó được phát âm là âm S. Và các bạn lưu ý nó gần giống như chữ S trong tiếng Việt của mình. Tuy nhiên khi mình phát âm âm này theo tiếng Anh thì mình sẽ để cái lưỡi của mình giữa hai cái răng và mình bật hơi ra với xu hướng là chữ S. Nhưng bởi vì cái lưỡi của mình ở giữa hai cái răng cho nên nó sẽ làm cho cái chữ S này nhẹ đi và nó giống anh giọng anh nhiều hơn. Mình đọc lại ha. S. S. Và từ đầu tiên mình học đó là âm Đó là chữ Thumb Thumb Thanks Theater Thursday Thousand Thin Thing Think Và Thick Ok Và mình có một lưu ý nhỏ là đối với âm S này thì mình sẽ có hai giọng đọc một là mình sẽ đọc giọng anh hai là mình sẽ đọc giọng mỹ và giọng anh thì người ta sẽ phát âm nó là âm s âm s gần giống như chữ thờ tiếng việt của mình còn người mỹ người mỹ họ có xu hướng là sẽ đơn giản hóa cái chữ những cái từ hơi khó đọc và thậm chí là họ nuốt chữ hay là đọc nối để cho tiếng anh nó dễ dàng hơn và thông dụng hơn do đó tiếng anh của người mỹ được người ta dùng nhiều hơn đúng không các bạn ha thì đối với cái chữ S này, người Mỹ sẽ đọc có xu hướng gần giống với chữ T trong tiếng Việt của mình. Tại vì chữ T nó dễ đọc hơn. Tuy nhiên các bạn lưu ý nó nằm ở khúc giữa. Không phải là T 100% mà cũng không phải là S 100% các bạn ha. Mình sẽ đọc ví dụ hai từ mà các bạn dễ nhận biết nhất đó là chữ Thank you. Thank you. Và chữ Thousand. Thousand. 
Rồi, mình sẽ đọc dòng Anh trước và dòng Mỹ sau ha. Dòng Anh mình sẽ đọc là Thank you. Dòng Mỹ sẽ là Thank you. Dòng Anh đọc Thousand. Dòng Mỹ đọc Thousand. Sorry, Thousand. Ok. Tuy nhiên nếu các bạn hoàn toàn áp dụng giọng Mỹ với chữ TH này thì nó chỉ có thể áp dụng được đối với chữ TH mà đứng đầu mỗi chữ cái. Còn TH mà đứng cuối của mỗi chữ cái thì các bạn vẫn phải đọc là âm S bật hơi gió ra ví dụ như từ bath hay là những số mà mình học số thứ tự ví dụ như thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì đây mình có thứ tư đó là fourth thứ năm fifth sixth seventh eighth ninth tenth nó hơi bị mệt về cái phần đuôi th này nếu nó ở cuối các bạn cố gắng mình bật hơi ra nhiều hơn ha và tiếp theo chữ th còn được phát âm là chữ d mình tạm gọi nó là chữ D trong tiếng Việt Tuy nhiên nếu các bạn phát âm tiếng Anh thì chữ D các bạn cũng vẫn để cái lưỡi ra giữa hai cái răng Và có hơi hướng đọc chữ D Thì chữ D tự nhiên nó sẽ nhẹ hơn và nó là giọng Anh À giọng Mỹ 100% chứ không phải là giọng Việt Nam nữa Mình đọc là ha D Và mình có bốn từ mà mình hay gặp nhiều nhất đó là This That These Those Ngoài ra bên cạnh đó mình có một từ mà được dùng nhiều nhất trong tiếng Việt đó là chữ the. Đúng chưa các bạn ha? Và chữ the này khi mà các bạn đi trước một phụ âm thì mình sẽ đọc là chữ the. Nhưng nếu nó đi trước một nguyên âm, nguyên âm trong tiếng Anh mình có năm nguyên âm đó là gì các bạn? Uể oải đúng không? Theo tiếng Việt mình đọc là âm uể oải, có năm chữ cái đó thì sẽ là năm nguyên âm trong tiếng Anh. Thì mình sẽ đọc chữ the thành chữ the. Và ở đây mình có hai chữ đó là the one và the only. Mặc dù nó đều đứng trước hai chữ o là một trong năm nguyên âm, tuy nhiên các bạn phải nhớ là nguyên âm này là bởi cách phát âm chứ không phải là nằm ở chữ viết các bạn ha. Thì chữ đầu tiên là the one, one ở đây mặc dù bắt đầu bằng chữ o nhưng nó được phát âm là chữ w, không phải là nguyên âm cho nên mình đọc là the one. Còn only nó viết đó được viết bằng chữ O và cũng đọc là nguyên âm O luôn Cho nên mình phải đọc chữ The thành chữ The The only Và mình có thương hiệu nổi tiếng đó là Apple Thì mình luôn luôn đọc là The Apple Và nước Mỹ là The USA Ok Tiếp theo là chữ TH Đi thêm với lại chữ R Ok THR Thì mình sẽ đọc như sau Three Three Threaten, thrill, throat, throw. Hai từ này đọc cùng âm O, tuy nhiên throat nó có âm T ở cuối câu và throw không có âm T. Ok. Và từ cuối cùng là through, through. Và ở đây mình có chữ Uh, g và chữ H đúng không? Mình tạm gọi tiếng Việt là chữ G và chữ H Thì hai chữ này là âm câm cho nên mình không phát âm Mình chỉ đọc là through Tiếp theo mình sẽ bước sang những cái phụ âm mà đi chung với chữ S đầu tiên S cộng với một phụ âm khác Âm đầu tiên nữa là sc Và thông thường người Việt Nam mình hay bỏ sót cái chữ S này rất là nhiều Các bạn chỉ đọc được chữ C thôi Ví dụ như scan Từ scan là quét đó Người Việt Nam toàn nói can can không à thì để mà đọc được cái âm này thì các bạn lấy hơi cái chữ S trước Sau đó bật ra cái phụ âm tiếp theo như sau sc, sc. Các bạn mới đọc thì mình có thể đọc cái âm S nó dài ra cũng được không sao cả các bạn ha sc. Rồi âm đầu tiên Scat Scal Scan Scandal Scar Scare Scarf Scary Schedule, school, scooter, scope, score Và tiếp theo mình có những từ mà mình gạch chân đó các bạn hay mình gọi là gạch bitch đó Thì nó cũng là chữ S và chữ C đi chung với nhau Tuy nhiên chữ C này là âm câm Và mình chỉ đọc một mình chữ S thôi đó là thin, scenery Science, 
seasons các bạn lưu ý ha seasons cái chữ s hai chữ s chính giữa được đọc là âm z và chữ s cuối cùng cũng là âm z seasons rồi tiếp theo chúng ta sang chữ s và đi chung với chữ k thì hai chữ này cũng đọc là sk sk ví dụ sky skeleton skill skateboard skip skin skirt Âm tiếp theo là chữ S đi chung với chữ M Sm Sm Small Smile Smart Smooth Smooth Thì các bạn lưu ý ở đây nó có âm TH sau cùng Thì mình nhớ đặt cái đó như thế nào các bạn ha Để lưỡi chính giữa hai cái răng và thổi hơi ra với chủ đích là mình đọc âm S Smooth smell smoke smoke tiếp theo là âm sn sn snack snake hai cái này khác nhau các bạn hơn một cái là âm a một cái là âm e mình đọc lại ha đồ ăn vặt là snack và con rắn là snake sneeze snore snow Snowman Tiếp theo mình sẽ sang âm st st star star start 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 stable stable stand 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 student student sing sing state state tiếp đến là âm str str straight straight strain strain straight straight thì từ này đọc giống như chữ straight là thẳng luôn Tại vì chữ straight thẳng thì chữ g và chữ h của nó câm các bạn ha Mình đọc lại ha Straight Strange Strange Strap Strap Strategy Strategy Straw Straw Strawberry Strawberry Stray, stray, stream, stream, strict, strict, stress, stress, strength, strength, stretch, stretch, strict, strict, strike. Strike, string, string, stripe, stripe, strong, strong, structure, structure, struggle, struggle. Thì bởi vì cái này là mình thu âm cho nên các bạn không thể nghe được giọng trực tiếp của mình thì có thể là mình đọc mạnh hơn so với bình thường những chữ sờ và những cái phụ âm cuối thì không biết các bạn có thể nghe rõ được hay không nữa à, các bạn cố gắng nha bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang phụ âm ghép tiếp theo là âm cl cloud clock close clamp close clue class click clean, clear và clean. Và ở đây có một từ các bạn cần lưu ý đó là quần áo. Thông thường các bạn hay đọc là clover đúng không? Tuy nhiên cách đọc chính xác của nó phải là clothes. Ok. Continue. Âm gl, gl. Ví dụ gloves, glue, glance, glass, 
glamorous, globe, global, sl, slide, slippers, slow, slang, slap, sleep, slave, slim. Sleep. Âm tiếp theo chúng ta sẽ bước sang âm sp, sp và từ đầu tiên rất là quen thuộc với tất cả các bạn đúng không? Các bạn có hay thường đi spa không các bạn? Spa, space, spare, sparkle, speak, special, specific. Từ này hơi đặc biệt các bạn lưu ý thôi mình nhấn âm thứ hai sp specific speculate speech speak spell spend spicy spider spin spirit spoil sponsor spoon spot spouse Spy. Và âm tiếp theo là âm SPR mình sẽ đọc là spr. Spray. Spray. Spread. Spread. Spring. 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 Hai chữ này hòa gần gần giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau chữ phụ âm cuối cùng đó là âm ng và âm t các bạn lưu ý ha spring spring âm tiếp theo s đi với w Sw. swallow swallow swan swan swear swear sweat sweat sweater sweet Sweep, swell, swim, swing.